Oi, gente, tudo bem, gente? Hoje vim falar de perfume pra vocês, que eu não vejo ninguém falando dele aqui no YouTube. Sei lá, gente, eu, não, eu nunca vi falando na internet. Em alguns sites que eu cheguei a ver esse perfume, eu cheguei a ver ele até como um perfume descontinuado. Então eu não sei se ele é descontinuado mesmo, ou se... sabe? Ele é um perfume masculino e é um perfume muito gostoso. Ele tem cheiro amadeirado, como os demais perfumes, só que eu achei ele um perfume... Diferente, sabe? Do que eu costumo sentir, eu achei ele muito gostoso. Assim, pra homens que sempre perguntam qual perfume que eu uso no primeiro encontro com mulher, coisa assim, eu indicaria ele. É, esse daqui, gente, ele foi lançado em 1999, eu tinha 4 anos na época. Que é o Dark Blue de Hugo Boss. Eu gosto muito dos perfumes do Hugo Boss. Antigamente eu não conhecia nada de perfume. Deixa eu ver que luz é essa. Que isso? Que isso, branco, gente? No vídeo. Será que meu celular estragou a tela? Câmera. Que isso, gente? Você quer espírito? Esse trem branco? Não sei o que é esse aqui, não. Esse aqui não quer sair da minha tela, não. Essa luz aqui, ó. Enfim, momentos. Mas aí, ele é um perfume. Assim, eu conheci... O que aconteceu? Primeiro, uma vez eu conheci o perfume da Laca de Fiore, que ele era uma delícia. Depois eu descobri que ele era inspirado no Hugo Boss Botlé, sei lá. E de, dessa, dessa vez eu fiquei muito curiosa. Aí chegou esse perfume aqui pra mim, eu acho que eu ganhei de alguma empresa, tá, gente? Eu não comprei, não. Esse aqui, ó, Dark Blue de Hugo Boss. É, ele tem notas de gengibre, toranja, laranja, la, é, lima e limão. E de saída, né? Depois tem cipreste, mogno, cardamomo, gerano e sálvia. Então ele sai uma, uma saída muito fresca, né, de, de limão, de laranja, de gengibre, essas coisas assim. Depois vem com a parte bem verde, de cada momo, de salva, essas coisas assim. E de fundo tem baunilha, cedro, benjoim, vetiver e patchouli. É um perfume que fixa muito bem. Você vai aí, vai voltar com esse perfume, mas eu não acho ele tão potente tipo o Hugo Boss Botlé, não, tá? O Hugo Boss Botlé, não. Só que ele é um perfume muito delicioso. Ele parece com um perfume mais atual, ele não tem cheiro de perfume vintage. Ele é um perfume muito, muito gostoso mesmo. Ele diz que parece com aquele... Com o do Dolce Gabbana, número 21, que eu mostrei pra vocês o Lemperatriz 3, né? Diz que ele parece o número 21, diz que tem... Entendeu? Mas assim, ele é muito cheiroso. Também diz que é parecido com um aqui, ó, que é... Esse aqui é de nicho, ó. É o... Esse aqui, ó, chama... XJ1861, da Nachos. É Nachos Chejoff, tá? Tô falando tudo errado, né, gente? Mas é porque... Vocês vão ver o perfume que parece. Mas ele é muito gostoso. Eu achei que ele tem um cheiro de homem rico. Um cheiro delicioso. É um cheiro que é amadeirado, mas tem uma coisa mais elegante nele. Ele não é um perfume, assim, tão viril, tão balada. Mas também não é um perfume de dia a dia. Dark Blue seria azul escuro, né, azul, alguma coisa assim. Ele realmente parece uma coisa mais fundo do mar, sabe? Só que não traz essa coisa fresca, uma coisa mais pesada um pouco. É como se fosse um aquático, porém mais pesado, mais, us mais usável pra noite. E que fixa bem, e que você vai ficar cheiroso, que as mulheres vão gostar. Ou se você gosta de perfumes masculinos, você vai gostar desse perfume. Eu vou tentar indicar pra vocês algum perfume masculino. Acho que se você gosta, tipo, de John... João Barbato, sabe aqueles perfumes assim? Acho que é John Barbato que chama, não é? A marca? John... Acho que eu já tinha um perfume desse da John Barbato, se eu não me engano. Eu até vi esse perfume, eu até vi esse perfume, o, esse pretinho, no canal da Denise. Seis horas da noite, eu tô tomando um café. É esse mesmo, John Barbato. John Barbato. Aqui, ó. Esse perfume aí, tá vendo? Provavelmente pra ver pra vocês. Lembra, esse perfume também, tá? Tem um pouco de couro. A baunilha dele é um pouco mais de couro. Não tem nota de couro, mas ele tem um cheirinho meio assim, tá? Então eu indico demais pra vocês. E ele não é um perfume na linha de perfumes super caros, não, tá? Por isso dele até em conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já conhecem esse perfume. Ele meu já tá mais da metade, né? Mas eu não queria, tipo assim... Secar esse perfume e esquecer de mostrar pra vocês, entendeu? Porque eu acredito que eu já sequei um perfume e esse é o meu segundo frasco. Então eu ia secar o segundo frasco e não ia ter feito o vídeo pra vocês, né? Então eu vim cá fazer antes que acabasse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo até o próximo vídeo. E deixem nos comentários se vocês querem que eu faça algum perfume que vocês viram aqui eu mostrando e eu ainda não fiz, tá bom?